இங்க பாருங்களே பெண்ட்லி ஜாகுவார் ஆடி ரேஞ்சர் ஓவர்க அதுக்கு மேல போர்டு மஸ்டாங் ஜீட்டிங்க பை ப்ரோ பை ப்ரோ நம்ம ஊர் கொய்யா பழத்தை இங்க விட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க 70 ஜாஸ்திரா எப்படி நான் நம்பிறது எனக்கு இது உண்மையாவே பெரிய விஷயம் தான் வியூ ஃபர் இல்ல இங்க பிரச்சனை ஏதோ ஃபயர்ங்க தேங்க்ஃபுல் பையா இங்க இருக்காம பாருங்க இவன தான் என் கொலசாமி ஒரு ரிவர்ல சன்செட் இத தான் வியூ ஃபர் நான் फर्स्ट டைம் பார்க்கறேன் இது வந்து பஞ்சாப் ஓட செக் போஸ்ட்ங்க மணி ஏழு ஆச்சுங்க சூரியன் பல்ல பொளந்துக்கிட்டு இருக்குதா இது வந்து ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரோட செக் போஸ்ட் ஒரு வழியா ஜம்முக்குள்ள என்டர் ஆயிட்டோம் ஆரிகானக கூடி போறாங்க பைக்ல வர அங்க எச்சல பேசிட்டு சுத்திட்டு இருக்காங்க எங்கடா போறது எப்பறா போறது எவ்வளவு தூரம் போறது ஒண்ணுமே தெரியலங்க இப்ப கரெக்ட்டா பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஹரியானா வாசல்ல தான் இருக்கும் ஐ மீன் பார்டர்ல தான் இருக்கும் ஸோ கரெக்டாக இப்போ அதான் இந்த ஆர்ச் தெரியுதுங்களா இது வெளியாக தாங்க போனோம் இங்கே என்னென்ன கொஞ்சம் ஃபோட்டோ ஷூட்டில் எடுத்துகிட்டு ஃபோட்டோஸ் எடுத்துகிட்டு அப்படியே இங்கேருந்து தெரிச்சாச்சுங்க நானும் என்ஜிகே அப்புறம் வந்து எடுத்தோம் இனி இது வழியாக அப்படியே லுதியானா வழியாக ஜம்மு பார்த்து போகணும் பிவிஃபு இப்போ எப்படியோ இது ஹரியானா வந்துட்டோம் இதுக்கடுத்து பஞ்சாப்பு அப்புறம் லுதியானா லுதியானா அப்புறம் பஞ்சாப் அந்த மாதிரி வரும் அப்புறம் சண்டிகர் அது வழியாக போய் எல்லாம் பிவிஃபு தாங்க சண்டிகர் ஆக்சுவலாக நம்ம வந்து இப்போ அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக சண்டிகர்லேருந்து அப்படியே லுதியானாவை பார்த்து போய்கிட்டு இருக்கோம் சண்டிகரோட அவுட்டர் இருக்குங்க சண்டிகரோட சிட்டிக்குள்ளே போகாமல் அப்படியே அவுட்டர் வழியாகவே அப்படியே லுதியானாவை பார்த்து போய்ட்டு இருக்கோங்க ஸோ இப்போ நம்ம இருக்கிற இடம் தான் வந்து சண்டிகருங்க ஸோ சண்டிகர்லேருந்து நம்ம அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக லுதியானாவை பார்த்து அவுட்டர்லேயே போய்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ எங்களுக்கு தெரியுதா இந்த இடத்துல இது வந்து சண்டிகர் இப்போ நம்ம இருக்கிற இடம் அண்டு இங்கே தான் வந்து லுதியானா இருக்குது அதை பார்த்து தாங்க நம்ம போய்கிட்டு இருக்கோம் பிவிஎஃப் கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் இந்த லுதியானாவோட இது ஆக்சுவலாக லுதியானா தாங்க லுதியானாவோட பாலத்து மேலே போயிட்டுருக்கோம் ஹைவே சரி அப்படியே நம்ம ஜம்மு போகிறக்கு நம்மளை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலு பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களும் மோட்டோ வளாகிங் சேனல் ட்ரை பண்ணிட்டுருக்காங்களாம்மா பசங்கள் மூணு பேர் ஒரு பொண்ணு ஒருத்தங்க அவங்கெல்லாம் வந்து நம்மளோட ஃபாலோவர்ஸ்ன்னு சொல்ல முடியாது அவங்க வந்து ஆல்ரெடி ஒன்ஸ் வீடியோஸ் பார்த்துருக்காங்க ப்ளஸ் அது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா சடனாக இந்த நம்ம பைக்கை பார்க்கவும் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு இவங்களோ அப்படின்னு நம்மளா அப்படின்னு ஒரு யோசனையில் அவங்க வந்திருக்காங்க கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் ஃபாலோ பண்ணுறதுருக்காங்க நமக்குமே தெரியல அதுக்கப்புறம் அவங்க ரெண்டு கரெக்டாக கார்த்தி ப்ரோ கேட்ச் பண்ணிட்டாங்க கார்த்தி ப்ரோ பிடிச்சி கார்த்தி ப்ரோ எனக்கு இன்டிமேட் பண்ணார் ப்ரோ நில்லுங்க ப்ரோ ரொம்ப நேரமாக ஒருத்தங்க நம்ம கூப்பிட்டுருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னார் அப்புறம் நின்னதுக்கப்புறம் அவங்க நம்ம கூட ஃபோட்டோஸ் எடுத்துகிட்டு வீடியோஸ் எடுத்து அப்படியே கிளம்பிட்டாங்க பிஎஃப் ஆக்சுவலாக அவங்க கார் தான் அங்கே முன்னாடி போகுது அவங்களுக்கே ஒரு டாட்டா கட்டிகிட்டு போயிடுவோம் பாய் ப்ரோ பாய் ப்ரோ பாய் ப்ரோ சி யூ நெக்ஸ்ட் டைம் ஓகே சரி ஓகே ப்ரோ ஆக்சுவலாக அவங்க பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பார்த்துட்டு அப்படியே கிளம்பியாச்சு பிஎஃப் இந்த மாதிரி ஆளுகெல்லாம் வந்து நம்மளை வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணுறதுன்னு நினைக்கும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஒரு 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 நல்லா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு நல்ல ஃபீலுங்க பரவாயில்ல நமக்கும் வந்து ஒரு அப்ரிஷியேட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறப்ப அது வந்து நல்லா இருக்குங்க ஓகே அக்செப்டபுள் ஏற்றுக்கலாம் எப்படி சொல்ல கொஞ்சம் ஹாப்பினஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த மாதிரி நம்ம வெளியூர் வர இடத்துல இந்த மாதிரி வந்து நம்ம கூட நின்று ஃபோட்டோஸ் எடுத்துகிட்டு ஜாலியாக இருக்கிறோம் ஹாப்பி ப்ரோ அப்படி இப்படின்னு அவங்க நாலு வாரத்தை பெருமையாக சொல்கிறப்போ நமக்கு அதை கேட்கும்போது ஓகே நம்மளும் ஏதோ ஒன்று பண்ணுறோம் நல்லதாக தான் பண்ணுறோம் அதனால தான் எல்லோரும் நம்ம இப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஹாப்பினஸ் தாங்க அதாவது எப்படி சொல்கிறேன் குற சொல்கிற நம்ம ஊர்லேருந்து என்னை திட்ட கமெண்ட் செக்ஷனை பார்த்தா தெரியும் ஏன்னா அவங்கள காட்டிலும் இந் இந்த மாதிரி எனக்கு ஆளுகள் வந்து நம்ம வீடியோ எடுக்கும் போதே அதை இப்போ சொல்கிறப்போ ரொம்பவே ஹாப்பியாக இருக்குது இப்போ நமக்கும் அந்த வாழ்வோன்னு ஒரு கார் முன்னாடி போகுதுங்க இன்னைக்கு நமக்கும் அதுக்கு வந்து வந்ததுலேருந்து நம்ம சீண்டிகிட்டே இருக்கோம் பியூஃபு ரொம்ப நேரமாக துரத்திட்டு இருக்கேன் நானும் பிளாக் இருக்க வேண்டாம்னு விட்டுட்டேன் சரி ஒரு கட்டத்தில் ஃபன்னாக எடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தாங்க அந்த கார் நம்மளை டேக் எடுக்க நம்ம அந்த காரை டேக் எடுக்க அந்த காரை டாஸ் பண்ணி நம்ம போக முடியாது தான் இருந்தாலும் ஐஎஸில் விட்டு விளாண்டுட்டு ஜாலியாக போய்கிட்டு இருக்காங்க பிவிஎஃப் உங்கள் கிட்டே வந்து நான் ஒரு முக்கியமான விஷயம் காட்டி ஆகணுங்க நம்ம லடாக் ரைடு போயிட்டுருக்கப்ப பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு விஷயத்த நான் பார்த்துக்கேன் நான் பார்த்தது என் கண்ணிலே நம்ப
ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம பார்க்குறேங்க அதாவது பென்ட்லி தான் நம்ம பார்த்ததே கிடையாது வேற லெவலில் இருக்குங்க பாருங்களேன் பென்ட்லி காருங்க ரோல்ஸ் ராய்ஸ்க்கு ஈக்குவலான ஒரு ஷேப்பு பாடி ஷேப்பு கம்ஃபர்ட் அவ்வளோ இதாக இருக்கும் அந்த மாதிரி காருங்களை வெறும் ரோட்டு மேலே நிப்பாட்டி வச்சு விற்றுக்கிட்டு இருக்காங்க இவங்க வெறும் வெறும் கார்ஸ் அவங்க பாருங்களேன் சாதாரண சின்ன கடைங்க அவங்க விற்றுக்கிட்டு இருக்காங்க இதெல்லாம் அங்கே தாண்டி அது மட்டும் தானாடா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்க ரேஞ்ச் ரோவருங்க ரேஞ்ச் ரோவரு ஃபார்ச்சூனரு இங்கே பாருங்க ஜாகுவாரு இது இது இதெல்லாம் கூட ஏற்றுக்கலாங்க இதெல்லாம் கூட ஒரு கட்டத்தில் அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம் அங்கே அங்கே பார்த்ததை விட அதுக்கும் மேலேங்க காரு இங்கே பாருங்களேன் ரேஞ்ச் ரோவரு ரேஞ்ச் ரோவருங்க இங்கே அதே ஜாகுவாரு அதுக்கும் மேலே வேற லெவலான காருங்க ஃபோடு மஸ்டாங் ஜீட்டிங்க இந்த காரை என் லைஃப்லேயே நான் பார்த்தது இல்லை பிஎஃப்ஃபு இதுதான் பிஎஃப்ஃபு ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் பார்க்குறேன் என்ன மாடல் என்ன இயர்னு கூட தெரில ஜஸ்ட்டு பார்க்கணுன்னு தோணுச்சுங்க எவ்வளோ அழகாக இருக்குது இந்த காரு பா ஃபோடு மஸ்டாங் ஜீட்டிங்க என் லைஃப்லேயே இப்போ தாங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன் அதுவும் ரோட்டு மேலே செகண்ட்ஸ்க்கு போட்டு வச்சு விற்றுக்கிட்டு இருக்காங்க பிஎஃப்ஃபு சாக் லக்ஸரி கார்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கம்பெனி அங்கே பாருங்களேன் உள்ளே கட்டலை படுத்து எப்படி விற்றுக்கிட்டு இருக்காங்கன்னு என் உள்ளே பாருங்களேன் பிஎஃப்ஃபு வா இன்னும் ப்ரீமியம் தான் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஓ லிட்டருங்க ஐயா இது சிசியா வா பயங்கரமாக இருக்குது டயரு அலாயி பின்னாடி கார் டேஞ்சர் லைட்டு பாருங்களேன் ஓ ஜிடி பாரு பா ரொம்ப எக்ஸாஸ்டிங்க சூப்பராக இருக்குது பியூஃபு எல்லாம் எக்ஸ்பெக்டே பண்ணலங்க நான் இதை நான் பார்ப்பேன் அப்படின்னு அதுவும் சேல்ஸுக்குங்க ரோட்டு மேலே நிற்கிதுங்க இவர் தான் இருப்போம் அது போல் ஐயா I am coming from Tamil Nadu, a YouTuber. I am ah, bike traveling, going to Ladakh. Okay. I saw the Ford Mustang GT. Is it for sales? No, wedding car. Wedding car? Yeah, wedding car, a car luxury car. Oh, package? Yeah, package. Okay, okay. There is a Rolls Royce. Rolls Royce? Yeah. Oh, Rolls Royce? How much money is it? How much money is it? Per day? Per day? 60,000. சொல்லுங்க காருக்கு உள்ள உட்காந்து பார்த்து போட்டோஸ் எடுத்து வீடியோ எடுத்து என்ஜாய் பண்ணிட்டேங்க எனக்கு ரொம்ப 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 ட்ரீம்ல பிடிச்ச காருங்க போர்டு மஸ்டாங் ஜிடி அப்படின்னு சொல்றக்கே இது ஷெல்பி காம்பினேஷன்ல பண்ண வேற லெவல் ஒரு காருங்க ஐயோ வாயே வளருதுங்க சூப்பா இருக்கும் எந்த காரு என்னவோ அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாதுங்க ஆனால் என் லைஃப்பில் ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஒரு சூப்பர் கார் அதாவது ஒரு இவ்வளோ ஒரு எக்ஸ்பென்சிவ் காரில் வந்து உட்காந்து அதை பார்த்தது இதாங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் வேறு லெவலில் இருந்துச்சு இப்போ சத்தியமாக சொல்கிறேன் எக்ஸைட்மெண்ட்டில் பொங்கிட்டேன் அவ்வளோ ஹாப்பியாக இருந்துச்சுங்க காருக்கு உள்ளே உட்காந்து வெளியே உட்காந்துன்னு சுற்றி சுற்றி வளைச்சி வளைச்சி ஃபோட்டோ எடுத்தேன் பியூஃப் சூப்பராக இருந்துச்சுங்க உண்மையே என்ஜாய் பண்ணும் பியூஃப் ஆக்சுவலாக அந்த இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சேலுக்கு இல்லைங்க நான் தப்பாக சொல்லிட்டேன் அது வெட்டிங்க்கு வச்சுருக்க காருங்க அதனால் ரோட்டு மேலே போட்டு வச்சு வெட்டிங்க்குன்னு சொன்னால் எனக்கே கஷ்டமாக இருக்குது வியூஃபு பார்க்குறக்கு இருந்தாலும் சூப்பராக இருந்துச்சுங்க கார் பார்க்குறக்கு அந்த காரோட ஓனர் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வெட்டிங்க்கு விடுறவர் பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து உண்மையிலே ரொம்ப நல்ல கைண்ட் ஹார்ட்டர் போல் என் கூட பேசிட்டு நீங்கள் உட்காருங்க பாருங்கள் ஃபோட்டோ எடுக்கிறது அவரே நான் உட்கார வச்செல்லாம் ஃபோட்டோ எடுத்து கொடுத்தாருங்க உள்ளேருந்து வெளியேருந்து நல்லா பா என்ஜாய் பண்ணிட்டு வியூஃபு அதை பார்த்து எக்ஸைட்மெண்ட் வேறு லெவல் ஆயிடுச்சுங்க வேற லவ் பியூஃப் பார்த்து அந்த காரில் உட்காரும் போது அவ்வளோ ஒரு ஹாப்பிங்க எத்தனை பேருக்கு இது பெரிய விஷயமா இருக்கும்ல எனக்கு தெரில எனக்கு இது உண்மையாகவே பெரிய விஷயம்தான் பியூஃபு சூப்பராக இருந்துச்சு உண்மையிலே எக்ஸைட்மெண்ட் ஆகிட்டோம் பியூஃபு வேறு எதுவும் இல்லை உங்களுடைய ரைடை கண்டினியூ பண்ணுவோங்க பஞ்சாப் பீப்புள்ஸ் உண்மையிலேயே பாசக்காரங்கன்னு ப்ரூவ் பண்ணிட்டீங்க வேற லவ்லுங்க பியூஃபு நம்மளோட நம்ம ஊர் கொய்யா பழத்தை இங்கே விட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க என்ன வேலை சொல்கிறாங்கன்னு கேட்போங்க ஜாடா ஒரு பழம் கேட்டா எல்லாம் குட்டி குட்டி பழமா போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் 
இவனும் எழுபது ரூபா தான் சொன்னால் நான் ஐம்பது ரூபா தான் தருவேன்னா சரின்ட்டான் நல்ல பழமாக போட்டியா இல்லையா நான் எப்படி நான் நம்புறது ஊர் பையக்கா இங்க ஏதோ பச்சாசா ஏதோ சொன்னாங்க சொல்லி போட்டு கடைசியில் எழுபது ரூபா நாங்கள் ஐம்பது ரூபாய்க்கு வாங்கிட்டு வந்துட்டங்க என்னங்க ப்ரோ பியூஃபே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கொய்யாக்கா வாங்கி சாப்பிட்டோம் வேற லெவலில் இருந்துச்சுங்க உண்மையிலே நல்ல டேஸ்ட்டு விலை தான் கம்மி பண்ணுறதுக்கு என்ன பேசுறதுன்னு தெரியல இந்தியில் கற்றுக்கலாங்க ஒரு மாதம் இங்கே தானே இவங்க கூட கூடிய அப்படியே கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் பியூஃபே பியூஃபே கரெக்டாக என்னங்க இங்கே பிரச்சனை ஏதோ ஃபயருங்க ஃபயர் ஆக்சிடெண்ட் ஹோட்டலில் இருக்கு அதனால தான் அப்படி இருக்கு இங்கே கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வண்டியில் ஃபியூவல் பாயிண்ட் ரொம்ப கீழே வந்துருச்சுங்க லாஸ்ட் ரெண்டு பாயிண்ட் தான் இருக்குது இதை வச்சு ஊருக்கு போயிடும் இருந்தாலும் டேங்க் ஃபுல் பண்ணிக்கிறது நல்லதுங்க டேங்க் ஃபுல் பையா டேங்க் ஃபுல் ஃபுல் கட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ரவுண்ட் ரவுண்ட் ஆ எட்நூற்றி பத்து ரூபாய்க்கு பிடிச்சிட்டாங்க ஓகே பையா ஆமாங்க நானூறு கிலோமீட்டர்னா எட்நூறுவாய்க்கு தானே பிடிப்பான் கரெக்டு இன்னும் நூற்றி ஐம்பது கிலோமீட்ரு மொத்தம் ஐநூற்றி ஐம்பது கிலோமீட்ரு ஐநூற்றி ஐம்பது கிலோமீட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் நூற்றி ஐம்பது கிலோமீட்டர் பேலன்ஸ்னால் நானூறு கிலோமீட்டர் வந்திருக்கோங்க கரெக்ட் கரெக்டு தான் பியூ ஃபே அப்போ லிட்டருக்கு ஆல்மோஸ்ட் நம்ம கால்குலேட் பண்ணிக்கலாங்க ஐம்பது கிட்ட வருது ப்ரோ ஸ்டாண்டர்ட் காலையில் எடுக்கிறப்போ இரநூத்தி பத்தொம்பதுல எடுத்தோமா இப்போ அறநூற்றி இருபத்தி நாலா கிட்டத்தட்ட நானூறு கிலோமீட்டர் ப்ரோ லிட்டருக்கு ஐம்பது கிடைக்கிது ப்ரோ நானூறு கிலோமீட்டர் ஓட்டியிருக்கேன் எட்நூறுவாய்க்கு பிடிச்சிருக்கு ப்ரோ படுற கஷ்டத்தை நான் வருஷ கணக்கில் பட்டிருக்கேங்க ப்ளாக் எடுக்கிறதுக்கு மொபைல் மட்டுமே யூஸ் பண்ணி அதை ஒவ்வொரு டைமும் பார்த்து பத்திரமாக பார்த்துக்கிட்டு அதோட வலியும் வேதனையும் எனக்கு ரொம்ப 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 நல்லாவே தெரியும் அது என்றைக்குமே என்னால் மறக்க முடியாது அதுதாங்க எனக்கு வந்து கொலைசாமி இங்கே இருக்காம பாருங்க இவன் தான் என் கொலைசாமி இவனுக்கு அப்புறம் தான் எல்லாருமே இவனும் தானசும் இல்லைன்னா நம்ம சேனலும் கிடையாது எதுவுமே கிடையாதுங்க இவன் தான் சேனல் சேனல்னு ஒன்று நிற்கிறதுக்கு காரணம் இவங்க சரிங்களா அதுக்கு ஃபேமஸ் ஆனது காரணம் இவங்க இவங்க ரெண்டு பேர் இல்லைன்னா நமக்கு ஐடென்டியே கிடையாதுங்க நிறையா பேர் கேட்டிருக்காங்க இந்த பைக்கர்ஸ் வந்துட்டு எதுக்கடா எப்பப்பாரு வண்டினா உயிரியே கொடுக்குறீங்க லவ் வச்சுருக்கீங்க அப்படி இப்படின்னு அந்த பைக்கு தாங்க எனக்கு ஐடென்டியே கொடுத்தது அதனால தாங்க நான் உயிரியே வச்சுருக்கேன் அது மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்குமே அவங்க அவங்களோட பைக்கும் அவங்களுக்குன்னு ஒரு சில பொருள் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு ஐடென்டி தருங்க அதனாலே அந்த பொருள் வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப 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 ஃபேவரட்டாக மாறிடும் அப்படி தான் இப்போ எனக்கு இது இந்த அழகான இடத்த பார்த்துட்டு இங்கேருந்து ஃபோட்டோஸ் எடுத்துகிட்டு இப்படியே கிளம்பியாச்சுங்க ஒரு ரிவரில் சன்செட் இதான் வியூஃப் நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன் உண்மையிலே சூப்பராக இருந்துச்சுங்க எங்கள் ஊர் ஆற்றுல நின்று அதுலேயே சூரியன் வரையிறப்ப தெரியும்னா அது சன்செட் கிடையாது இதுதான் சன்செட்டு இந்த சன் அங்கே இவ்வளோ பளிர்னு தெரியுது இல்லை டைம் என்னவா இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க வியூஃப் எங்கள் மொபைல் டைம் பார்த்து தயவு ஷாக் ஆகிடாதீங்க மணி ஆறை முக்கால் இன்னும் இது வந்து கார்த்தி ப்ரோக்கே தெரியாது கார்த்தி ப்ரோ அந்த சன்செட் எத்தனை மணிக்கு இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க மணி ஆறே முக்கால் ஸோ ஜம்மு நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஹைட் ஆட்டிடியூட் நம்ம போக போக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஜம்முலாம் தாண்டுறப்போ ரொம்ப டிலே ஆகுங்க சன்செட் ஆகிறக்கு ஓகே நம்ம அப்படியே கிளம்புவோம் போய் இப்போ அவ்வளோதான் போய் அப்படியே கிளம்பலாம் இங்கே எல்லா ஆளுங்க இதுக்காகவே நின்று பார்க்குறாங்க இல்லை சூப்பராக இருக்குங்க நான் லாஸ்ட் டைம் வரப்போ இதை நான் பார்த்தேனான்னு கேட்டிங்கன்னா சத்தியமாக பார்க்கலங்க லாஸ்ட் டைம் இந்த இடம் இல்லை எந்த இடமுமே நான் அதிகமாக பார்க்கல ஒரே ரீசன் தாங்க ஒரே ரீசன் என்ன ரீசன்னு கேட்டிங்கன்னா எல்லா நல்ல இடங்களையும் நான் இருட்டிலே கிராஸ் பண்ண முடியும் அதுவே உச்சகட்ட காண்டு அதுவே சரியான கடுப்புன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆனால் எவ்வளோ ஒரு அழகான இடம் இதெல்லாம் மிஸ் பண்ணிட்டேங்க லாஸ்ட் டைமு இந்த டைம் மிஸ் பண்ணாமல் போய் பார்த்துட்டோம் பகலில் இந்த மாதிரி நல்ல நல்ல இடங்களை பார்க்கறதுக்கு நம்ம போகிறப்போ அடித்து பிடிச்சி எங்கேயுமே போய் எதுவுமே பண்ண போகிறது இல்லைங்க அதனால் ஏதாச்சும் இடம் கிடச்சா ஒன் ஒன்றே ஒன்று தான் பகலில் வந்து ட்ராவல் பண்ணுங்கள் ராத்திரி நேரம் ட்ராவல் அவாய்ட் பண்ணுங்கள் பகலில் நூறு நூற்றம்பதுல கூட போங்க ஆனால் அப்படியே ராத்திரி நேரம் நிப்பாட்டி காலையில் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி நல்ல நல்ல இடங்களை பார்த்துட்டு போனோங்க இது வந்து பஞ்சாப் போகிற செக் போஸ்ட்டுங்க தாண்டியாச்சு 
இதுக்கப்புறம் அப்படியே ஜம்முக்குள்ளே அப்படியே நுழைய ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இன்னும் ஒரு முப்பது கிலோமீட்டரில் பார்த்திங்கன்னா ஜம்மு செக் போஸ்ட் வரும் அதோடு நம்ம நெட்ஒர்க்ஸ் எல்லாம் கட் ஆகிருங்க அவ்வளோதான் நம்ம அதுக்குண்டான போஸ்ட் பெய்ட்ஸ் வாங்கிக்கணும் வியூஃபு ஸோ இதை பற்றி தெரில அப்படின்னா இதை பற்றி நம்ம தனியாகவே ஒரு வீடியோ வேணாலும் ஒன்று போடுறேன் இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து வெளியே போகணும் இந்த மாதிரி ஜம்மு நீங்கள் கிராஸ் பண்ணுறீங்க ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் லே லடாக் சர்க்கியூட்லாம் அடிக்கிறீங்க அப்படிங்கிற ஒரு முடிவு வந்துட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம ஊர்லேருந்தே ஒரு போஸ்ட் பெய்ட்ஸ் வாங்கிக்கோங்க ஜஸ்ட்டு தொண்ணூத்தொம்பது ரூபாங்க தொண்ணூத்தொம்பது ரூபாய்க்கு அது இப்போ ஜியோ வேறு ஆஃபரில் வச்சுருக்காங்க தொண்ணூத்தொம்பது ரூபாய்க்கு ஒரு மாதம் வந்து அன்லிமிட்டட் ஃப்ரீ இன்டர்நெட்டை போஸ்ட் போயிடல அதே ஒரு பிடிக்கல அப்படின்னா ரிட்டன் வந்து அது ஒரு மாதத்துக்குள்ளே தேர்ட்டி டேஸில் வந்து கேன்சல் பண்ணிட்டோம்னா நம்ம எந்த பில்லும் பே பண்ண வேண்டியது இல்லைங்க தொண்ணூத்தொம்பதோடு முடிஞ்சு போச்சு அன்லிமிட்டடாக இன்டர்நெட்டு ஃபைவ் ஜி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ப்ளஸ் இதுவுங்க அதனால் மறக்காமல் அந்த மாதிரி வாங்கிக்கோங்க அந்த மாதிரி இல்லையோ ஏதோ ஒரு போஸ்ட் பெய்டு போஸ்ட் பெய்டு இல்லாமல் தயவு செஞ்சு ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் இந்த மாதிரி ட்ரிப்பாக தான் வந்துடாதீங்க நம்ம சிம் இங்கே வேலை செய்யாது ஒன்லி நம்ம ஊர்லேருந்து வர போஸ்ட் பெய்டு சிம்முக்கு மட்டும் தான் இங்கே வேலை செய்யும் இங்கே லோக்கல்லே ப்ரீபெய்டு சிம் வாங்கினீங்கன்னா அது வேணால் வேலை செய்யும் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரோட ப்ரீபெய்டு வாங்கணும்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கு அது ஏகப்பட்ட ப்ராசஸ்ங்க இந்த அட்ரஸ்க்கு தரமாட்டோம் அப்படி இப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க நீங்கள் பெட்டர் நம்ம ஊர்லேயே நீங்கள் வாங்கிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சேஃபாக இருக்கும் பிஎஃபர் பிவிஎஃப் இப்போ டைம் பாருங்களேன் மணி வந்து ஏழு மணிங்க சாலிட்டாக மணி ஏழு உங்களுக்கு இருங்க பெருசாகவே காட்டுறேன் இங்கே பாருங்கள் மணி ஏழு ஆச்சுங்க சூரியன் பல்ல பொழந்துக்கிட்டு இருக்குதா இன்னும் ஒரு ஒன் ஹவர் ஆயிரும் பிஎஃபு ஃபுல் கம்ப்ளீட்டாக டே டார்க்காக இருக்குது இன்னொரு ஒன் ஹவர் ஆயிடும் எட்டு மணி ஆனதுக்கப்புறம் தாங்க இருட்டும் அதுவும் இங்கே கூட கொஞ்சம் சீக்கிரம் இருட்ட வாய்ப்பு இருக்குது ஒரு ஏழரை மணி அந்த மாதிரி போல் நான் இன்னும் லே அப்படியே இந்த ஜா இந்த லடாக் அந்த ரீச் ஆகிறப்போ உங்களுக்கு கரெக்டாக எட்டு மணி ஆயிருங்க கண்டிப்பாக இது பண்ணுறதுக்கு இன்னும் ஜம்மு பார்த்திங்கன்னா நூற்றி மூணு கிலோமீட்டர் இது வந்து ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரோட செக் போஸ்ட் நம்ம வந்துட்டோங்க நம்ம சொன்னோம் பார்த்திங்களா இதோடு வந்து நம்ம டவர் ரேஞ்ச் எல்லாமே வந்து கட் ஆகிரும் ஸோ டோட்டலாக இங்கே எல்லாமே வேறு மாதிரிங்க இப்போ என்ட்ரு ஆகிட்டோங்க இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம சிம் கார்ட்ஸ் இதெல்லாமே வந்து கட் ஆகிருங்க ஃபுல்லாக எல்லாமே கட் ஆகிரும் இதுக்கப்புறம் நம்மளோட அது பேர் என்ன ஐயோ ஏதோ சொன்ன போஸ்ட் பெய்ட் சிம்ஸ் அது தான் நம்ம இன்னைக்கு யூஸ் பண்ண முடியும் ஒரு வழியாக ஜம்முக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகிட்டோம் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் டிஸ்ட்ரிக்குள்ளே வந்துட்டோங்க சூப்பர் மாசு வந்தாச்சுங்க ஒரு வழியாக மேப்பில் காட்டின வழி பார்த்தீங்கன்னா சுத்த சொதப்பல் என்னடா சொதப்பல்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த ரோடு ஃபுல்லாக சர்வீஸில் இருக்குங்க இப்போ நம்மளை அப்படியே ஒரு லெஃப்டில் ஒரு ரோட்டில் போய் அடுத்த ஊருக்கு போய் அந்த ஊர் வழியே ஜாயின் ஆகிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க இது ஃபஸ்ட்டே தெரிஞ்சிருந்தா ஏதோ அந்த எப்படி சொல்ல நம்ம இந்த ஊர் வந்து இப்படி லெஃப்ட் எடுத்ததுக்கு அங்கேயே நம்ம வர வழியிலேயே லெஃப்ட் விட்டு இருந்தால் அப்படியே போயிருக்கலாம் பீஃபு இப்போது நடுவில் இப்போ எப்படி சொல்ல இந்த இடத்துல ஒரு ரோடு இப்படி போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஜம்முக்கு இப்போ நடுவில் இப்படி ஒரு ரோட்டில் ஸ்ட்ரைட்டாக இருபது கிலோமீட்டர் போய் இங்கே ஒரு ரோடு போகுதுங்க இந்த ரோட்டில் இப்போ எங்களை எப்போ சொல்லி நிற்கிறாங்க வேறு வழியும் இல்லைங்க இந்த ரோட்டில் லாரிக்கானுங்க அப்படி போகிறாங்க போகிறது மட்டும் இல்லைங்க ஸ்பீடாக போய் மண் புழுதி எல்லாம் கிளப்பி விட்டு பைக்கில் வரவங்களே எச்சில் பேசிட்டு சுற்றிட்டு இருக்காங்க எதுக்கு இந்த அளவுக்கு ஆட்டிடியூட் காட்டுறாங்கன்னு தெரில இந்த ஆஃப் ரோடில் போட்டு தட்டிட்டு தூக்கிட்டு போயிட்டு இருக்காங்க சுத்தமாக ட்ரைவ் பண்ண முடியலங்க ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுறாங்க இந்த இடத்துல போகிறதுக்கு இந்த ஒரு ரோடு ரொம்ப ஒஸ்ட்டாக இருக்குது இப்போ நான் எக்ஸ்பெக்டே பண்ணல ரொம்ப 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 ஒஸ்ட்டு சீரியஸாக குண்டும் குழியுமாக ரொம்ப மோசமாக இருக்குங்க காலையிலேருந்து ட்ரைவ் பண்ணது அத்தனையுமே அவ்வளோ ஃப்ரெஷ் ஃப்ரெஷ்ஷோட என்ஜாய்மெண்ட்டோட ஜாலியாக இருந்தேங்க எந்த பெயினுமே இல்லை பேக் பெயின் மட்டும்தான் இருந்துச்சோ தவிர மற்றபடி ஒரு ப்ரெஷர் ஒன்றுமே இல்லை இந்த ரோட்டில் கொஞ்ச நேரம் தாங்க ட்ராவல் பண்ணோம் மறுபடியும் அங்கே இங்கேன்னு சுற்ற வச்சு ஆவியை வாங்குறாங்க பியூஃபு சுத்தமாக முடியலைங்க எங்கடா போகிறது எப்படா போகிறது எவ்வளோ தூரம் போகிறது ஒன்றுமே தெரிலங்க இப்போ ஜம்மு சிட்டிக்குள்ளே தான் போயிட்டுருக்கோம் இங்கே ஒரு ரூம்னு வந்து ஒரு ஓயோ அப்ளிகேஷன் அதாங்க புக் பண்ணியிருக்கோம் ஃபஸ்ட் மணி பார்த்திங்கன்னா பத்திரையே ஆயிடுச்சுங்க ஆனால் ஒரு வழியாக கவர் பண்ணியாச்சு பிஎஃபு சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் கவர் பண்ணியிருக்கோம
அதுதான் இவ்வளோ டிலே ஸோ ஒரு வழியாக எப்படியோ ஜம்மு ரிய ரீச் ஆகியாச்சுங்க வர வழியில் வேறு அப்படியே சாப்பிட்டாச்சு இதெல்லாம் ஆக்சுவலாக நாளைக்கு ஆகஸ்ட் செவன்டீன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார்த்திபுரா ஒரு பர்த்டே ஸோ நல்லா ஒரு கேக் வரலான்னு சொல்லிட்டு ஒரு சர்ப்ரைஸாக ஒரு கேக் வாங்கினாங்க அந்த ஹோட்டலில் சாப்பிடும் போது நம்ம எப்படி இந்த வக்கம் சொல்லிட்டு வந்தவங்க எக்கிரி வச்சுருந்தாங்க அதான் சொன்னேன் அவங்களும் சரி நல்லா பண்ணி முடிச்சு பில்லு காசு தான் கொடுத்து நான் சொல்லிட்டு தான் வந்தேன் இங்கேயே வெய்யி நான் போகிறப்ப வாங்கிக்கிறேன்னு அவங்க அடையை போட்டுற அவசரத்தில் என்ன பண்ணால் சங்கடப்படாமல் கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டு போயிட்டாங்க ஜி கேக் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டா அது கார்த்திபுரா கையிலே கொடுத்துட்டாங்க அதான் ஹைலைட்டு அவர் போட்டே கேட்க அவர் கையிலே வாங்கி வைக்க வேண்டிய நிலைமை ஆயிடுச்சுங்க சரி தப்பு இல்லை பரவாயில்ல அப்புறம் வைங்க வைங்க எல்லாம் இருக்கிறதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு விளையாண்டு விட்டுட்டோங்க நான் இப்போ கீழே தான் போகுது இந்த ரூமை கண்டுபிடிக்கிறதே பெரிய தலைவலியாக இருக்குங்க சரி வியூ ஃபீருங்க நான் அப்படியே ரூமை கண்டுபிடிச்சிட்டு ரூமுக்கு போயிட்டு கடற்கொலைக்கு இன்றைக்கி என்ன செலவாச்சு அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன் வியூ ஃபீ ஸோ லவ் யூ ஆல் வாங்க அப்படியே போய் கணக்கொலக்கை பார்த்துட்டு வீடியோ வேண் பண்ணிடுவோம் ஸோ இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா டே டூங்க டே டூ நம்ம இன்றைக்கி எங்கே ட்ராவல் பண்ணி பார்த்திங்கன்னா டெல்லி டு இங்கே அது என்ன ஜம்முவே வந்தாச்சு பிஎஃப் அதுதான் ஹைலைட்டு வரக்குள்ளே நானும் ப்ளோ பட்ட பாடு சின்ன பாடு இல்லை உடம்பு அவ்வளோ ஒரு பெயின் இருக்குங்க சுத்தமாக முடியல நொந்துட்டோம் எவனாச்சு ஜாலியாக போகலான்டா ஜம்மு வரைக்கும் ஒன்றும் இல்லைன்னு யாராச்சும் சொன்னானா அவன் கூட செருப்பு கழட்டி அடிங்க சத்தியமாக முடியலைங்க ரோடு ரொம்ப மோசம் கடைசி ஒரு எண்பது கிலோமீட்டர் தான் வரக்குள்ளே செத்துட்டுங்க ஸோ அடுத்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி செலவு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபுட்டு பார்த்திங்கன்னா மார்னிங் வந்து டூ டேடுங்க அப்புறம் நைட்டு ஃபுட் பார்த்திங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் நைட் ஒரு ஃபுட்டு ஆஃப்டர்நூன் சாப்பிட்லாம் சாப்பிடல பட் ஆனால் ஜூஸ் குடித்தோம் அதுக்கு ஒரு ஐம்பது ரூபா செலவாச்சு ரெண்டாவது ஒரு வாட்டர் கேனு வந்து வாங்கினாங்க ரெண்டு டைம் வாங்குச்சு ஸோ அதுக்கு ஒரு ஃபார்ட்டி ஓவராலாக பார்த்திங்கன்னா இதுக்கே வந்து அரௌண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ரவுண்டாக ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆகிருக்குங்க இதுக்கே ஸோ அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா பெட்ரோல் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி ரெண்டு டைம் அடித்தோங்க இன்றைக்கி ஏன்னா ஓவராலாக பார்த்திங்கன்னா அறநூற்றி முப்பது கிலோமீட்டர் ஓட்டியிருக்கோம் ஸோ எவ்வளோ கிலோ அடிச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு அறநூறு செகண்ட் ஒரு இல்லை 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 ஃபஸ்ட்டு அறநூறு தான் அடித்தோம் ரெண்டாவது வட்டி எட்நூறு எட்நூறு எட்நூற்றி பத்து ஆக்சுவலாக ஸோ அப்புறம் ரூம் ரெண்ட்டு இன்றைக்கி கொஞ்சம் ஜாஸ்தி தாங்க ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸோ பார்த்திங்கன்னா ஓவராலாக இன்றைக்கி பெட்ரோலே பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி நானூறுரூவாட்ட பெட்ரோலு ஆயிரத்தி நானூறுவா ஆமாம் ஆயிரத்தி நானூறுவா பெட்ரோலு ஐநூறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் இருபது ஐநூறு ரெண்டாயிரத்தி நானூறுவா இன்றைக்கி செலவுங்க ஸோ அதை நோட் பண்ணி வச்சாச்சு இது இல்லாமல் ஏதாவது செலவு ஒரு மாடன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆக்சுவலாக நேற்றே நான் சொல்லணும்னு நினச்சேன் நேற்று டோல் கேட்டோட செலவு வந்து நான் சேர்த்த மறந்துட்டேன் டோல் கேட்டோட செலவு நேற்று வந்து பார்த்திங்கன்னா இரநூத்தி முப்பது அப்புறம் இரநூத்தி முப்பது அஞ்சா இரநூத்தி அஞ்சு இரநூத்தி அஞ்சு ரூபா டோல் கேட்டுக்கு அண்ட் நைட்டு நேற்று நைட் நாங்கள் ஃபுட்டு சாப்பிட்றதுக்கு பார்த்திங்கன்னா நூற்றி இருபது ரூபா ஒருத்தருக்கு நூற்றி இருபது ரூபா கரெக்ட் ஸோ அதையும் ஆட் பண்ணணும்னு நினச்சிருந்தேன் நேற்று நைட்டு ஆட் பண்ணுற ஃபுட்டு ஸோ அதையும் ஆட் பண்ணிட்டாங்க சாப்பிட்டது அண்ட் இன்றைக்கி நைட்டு வரைக்கும் ஃபுட்டு சாப்பிட்டது எல்லாமே சேர்த்து எழுதி ஸோ லவ் யூ ஆல் டேக் கேர் இந்த வ்ளாகெல்லாம் என்ஜாய் பண்ணிட்டீங்க இந்த கணக்கு எல்லாமே உங்களுக்காக தாங்க இப்படி ரூம் வந்து வந்து ஒவ்வொரு கணக்கும் எடுத்து வீடியோ எடுத்து போட்டிருக்கேன் ஸோ மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த பட்ஜெட் அண்டர் பட்ஜெட்டில் முடிஞ்ச அளவுக்கு பெஸ்ட்டாக கொண்டு வந்து தரோம் ஸோ டேக் கேர் அண்ட் லவ் யூ ஆல் நானத்து ப்ளாகை என்ஜாய் பண்ணுங்கள் இப்போ ரொம்ப டயர்டாக இருக்குங்க குட் பை